बिल्लाही बिल ऑफ क्वान्टिटीज़ को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो इसकी डेफिनेशन बी ओ क्यू के वर्ड में ही मौजूद है कैसे के बिल ऑफ क्वान्टिटीज तीन वर्ड से मिलकर बना है और अगर आप इसको ब्रेक डाउन कर दें तो बिल किस चीज का क्वांटिटीज का वो तमाम क्वांटिटीज जो आपने अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड निकाली हुई है उनका अगर आप बिल बना दें उनकी कॉस्टिंग कर दें तो जो फाइनल पे आपके पास प्रोडक्ट आएगी आउटपुट पे उसको हम बी ओ क्यू बोलते हैं या बी क्यू बी इसको हम बाजात बोलते हैं तो तो जब भी हमने ये ये चीज़ सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की हद तक ही महदूद नहीं है आप किसी भी लाइफ के प्रोजेक्ट पे चले जाएं उससे पहले उसकी एक्टिविटी का ब्रेक डाउन और उन एक्टिविटीज़ के ब्रेक डाउन के अगेंस्ट उनकी कॉस्ट ज़रूरी होती है अगर आप ये काम किए बग़ैर कोई भी प्रोजेक्ट इनिशिएट कर देते हैं तो फ्यूचर में क्या होगा कॉस्ट में डिस्क्रीपेंसीज आएंगी जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट विद इन टाइम ख़त्म नहीं होगा विद इन कॉस्ट ख़त्म नहीं होगा और थर्डली प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स डिस्प्यूट्स के आने के खदशात हैं और अगर प्रोजेक्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट आना स्टार्ट हो गए तो आपका प्रोजेक्ट आगे चल ही नहीं सकता तो किसी भी प्रोजेक्ट की अगर हम बैकबोन ना कहें वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट अगर मैं कहूं बिल ऑफ क्वांटिटीज को तो वो बिल्कुल दुरुस्त होगा क्योंकि आप बिल ऑफ क्वांटिटीज बनाते हैं तो आपको आइडिया होता है स्कोप ऑफ वर्क का और उस स्कोप ऑफ वर्क को मद्देनजर रखते हुए उसकी पर यूनिट आइटम के हिसाब से कॉस्टिंग की जाती है और जब आप उन तमाम आइटम्स की कॉस्ट को सम अप कर दें तो आपके पास एक टोटल कॉस्ट आ जाती है और उस टोटल कॉस्ट को आप कहीं भी कोट कर सकते हैं अगर मैं टेंडरिंग के प्रोसेस की बात करूं तो ड्यूरिंग टेंडरिंग प्रोसेस जब आप टेंडर डॉक्यूमेंट अपना फिलअप करने के बाद जमा करा रहे होते हैं तो उसमें आपने बी ओ क्यू लाजमी अटैच करना होता है और क्लाइंट की जिम्मेदारी होती है कि वो टेंडरिंग डॉक्यूमेंट में बी ओ क्यू से रिलेटेड आपको ड्राइंग्स प्रोवाइड करे आपको स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करे और आपको आ, कोई एक तरीक़ाकार बता दे जिसको यूज करके आप इस पूरे प्रोसेस को एक्म्पलिश कर सकें तो वो तो क्लाइंट की जिम्मेदारी होगी तो कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी क्या है कि वो उन टेंडरिंग डॉक्यूमेंट्स को फिल करे कंसिडरिंग रिक्वायरमेंट्स नीड्स एंड स्पेसिफिकेशंस ऑफ क्लाइंट और बीओक्यू में अपनी कोटेशंस डाल के प्रेजेंट कर दे अब मल्टीपल कॉन्ट्रैक्टर्स जब अपनी अपनी कोटेशन डालेंगे बी के थ्रू तो उसका फ़ायदा क्या होगा क्लाइंट को कि उसके पास मुख्तलफ लोगों के रेट्स आ जाएंगे जिन जो अकॉर्डिंग टू दैम वो इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने के लिए इतना खर्चा करेंगे तो अब क्लाइंट अपने एक इन हाउस सिस्टमेटिक तरीक़ाकार कह लें जो भी उसका होगा उसको यूज़ करके वो उन पूल ऑफ कॉन्ट्रेक्टर्स में से उनकी दी हुई जो टेंडर कोड्स हैं उसमें से एक बंदे को वो पिक कर लेगा और उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देगा अब कॉन्ट्रैक्टर जो है पाबंद हो गया जो उसने बी में चीज़ें बता दी उसको मद्देनज़र रखते हुए उसने अब इस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन करनी है अब जो चीज़ें उसने बी में मेंशन कर दी मतलब जो भी उसने क्वांटिटी निकाल के मैंशन कर दी और उनका पर यूनिट आइटम रेट बता दिया वो उसने फॉलो लाजमी करना है उससे अगर वो कम करने की कोशिश करेगा क्वांटिटी तो पेनल्टी पड़ेगी उसको अगर वो उस क्वांटिटी से ज़्यादा काम कर देगा तो क्लाइंट को तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा अलबत् उससे वो अपना स्कोप ऑफ वर्क इंक्रीज कर रहा है जिससे उसकी अपनी कॉस्ट अपने जेब से जो पैसा जा रहा है वो ज़्यादा लगेगा तो बी में जो क्वान्टिटी बता दी वही कोशिश की जाती है कि उसी को फॉलो किया जाए बाकी 
ड्यूरिंग दी एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट वेरिएशन आती रहती हैं चेंज ऑर्डर बनते रहते हैं वेरिएशन ऑर्डर बनते रहते हैं वो क्लाइंट uh, के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट में उससे रिलेटेड क्लॉजेज अवेलेबल हैं उनको यूज करके वो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से उसको इनकॉर्पोरेट uh, कर लिया जाता है ड्यूरिंग दी एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोजेक्ट अब <coughs> जब भी हम बी की बात करें और उसमें फिर उसकी सिग्निफिकेंस वाले पॉइंट को हाईलाइट करें तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इससे एक तो ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है हर चीज़ लिखाई में आ जाती है और आपने पूरे प्रोजेक्ट को छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में आप ब्रेक डाउन कर लेते हैं छोटे छोटे वर्क पैकेजेस में डिवाइड कर लेते हैं दूसरे अल्फाज में अगर मैं सादा जबान में समझाने की कोशिश करूं तो उन छोटी छोटी एक्टिविटीज को जिनको हम आइटम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहे होते हैं लिख रहे होते हैं वो अब रिटर्न में आ जाती हैं उसकी क्वांटिटी हमें पता लग जाती है हर एक्टिविटी की और हर एक्टिविटी का यूनिट रेट हमें पता चल जाता है और तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बी से पता लगती है कि आप ड्राइंग का रेफरेंस इसमें ऐड कर सकते हैं मतलब आपने कोई एक एक्टिविटी उठाई ड्राइंग्स से और उसकी क्वांटिटी निकाल के आपने बी शीट में लिख दी अब उसका रेफरेंस भी आपने डाल दिया कि अगर कल कलाम को कोई बंदा आपका बी पढ़ता है और वो दैट स्पेसिफिक आइटम अगर वो स्टडी करना चाहे ड्राइंग में से कि आपने वो ड्राइंग में कहाँ से उठाया है तो उसका आगे आपने बी शीट में रेफरेंस मेंशन किया होगा जो कि डायरेक्ट उसको ड्राइंग शीट्स जो अवेलेबल थी वहां से सर्च आउट किया जा सकता है तो ये एक इसकी सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस आ गई फिर जब हम बी बना रहे होते हैं तो इसमें दो टाइप से इन्वॉल्व हो रही होती हैं एक अनप्राइस्ड बी होता है और दूसरा प्राइस्ड बी अब इनमें फ़र्क क्या होता है मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं कि जब आप अपने बी में सिर्फ आइटम नंबर मेंशन करें आइटम डिस्क्रिप्शन मेंशन करें यूनिट मेंशन करें और टोटल क्वांटिटी मेंशन करें उस आइटम की ड्राइंग्स से वर्किंग करने के बाद तो इस तरह के बी को हम अनप्राइज्ड बी बोलते हैं और जब इसी अनप्राइज्ड अब सबसे पहले हम बनाते हैं अनप्राइज्ड बी ही ताकि हमें हमारे प्रोजेक्ट का जो स्कोप ऑफ वर्क है जो बाउंड्री लाइन है वो हम एस्टेब्लिश कर सके कि हमने ये ये काम इस इस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक परफॉर्म करना है और इस काम की इस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ये क्वान्टिटी निकल के आ रही है ड्राइंग्स से जो मैंने पड़ी हैं जो मुझे दी गई हैं अब इस अनप्राइज बी में जब आप हर आइटम के अगेंस्ट अपना यूनिट रेट कोट करते हैं और यूनिट रेट को जब आप क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल कॉस्ट आ जाती है अब जब आपने उस अनप्राइज बी में जब कॉस्ट का एलिमेंट भी इन्वॉल्व कर दिया तो अब वो बी कहलाएगा प्राइज बी और अब जब हम प्राइज बी की बात करते हैं और उसमें जब हम यूनिट रेट डाल रहे होते हैं तो उसमें आप की मर्जी है कि आप अपना रेट एनालिसिस करके मार्केट एनालिसिस करके अपने लेटेस्ट रेट्स कोट करें या पहले से ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड स्केजल ऑफ रेट्स की जो बुक्स अवेलेबल हैं जिसमें हमारे पास एम ई एस की के स्केजल ऑफ रेट्स अवेलेबल हैं पी डब्ल्यू डी के स्केजल ऑफ रेट्स अवेलेबल हैं या कोई भी जो स्पेसिफिक सरकारी अदारा है उसके अपने अगर स्केजल ऑफ रेट्स अवेलेबल हैं वो उठाना चाहें तो वहाँ से आप रेट उठा के आप कोट कर सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है जो से भी रेट्स आप कोट करना चाहें कर सकते हैं अपने अगर करना चाहें तो उसके लिए अगेन आपको पूरा एक रेट एनालिसिस का प्रोसीजर अडोप्ट करना पड़ेगा और उसके बाद जाके आप अपना एक फाइनल रेट की कोटेशन कर सकते हैं ये एक फिगर है जो आपको नज़र भी आ रही होगी ये एक्चुअली अनप्राइस्ड बी ओ क्यू है इसमें ये देखें आपको आइटम नंबर बताया गया है आइटम की डिस्क्रिप्शन बता दी गई है यानी कि स्कोप ऑफ वर्क जो आपने करना है अगर मैं आइटम नंबर वन की तरफ जाऊं तो वो है एक्सकेवेशन अर्थ वर्क का अब ये बी ओ क्यू बनाने वाले पर डिपेंड करता है अगर वो आपको कुछ भी इसका नहीं बताया गया Uh, सिर्फ आपको 
एक पैटर्न बता दिया गया है कि आपने आइटम नंबर डिस्क्रिप्शन यूनिट और क्वांटिटी वाले कॉलम्स बनाने और उसके अलावा कुछ नहीं बताया गया तो फिर आपने ये तमाम जो आइटम डिस्क्रिप्शन है ये प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने मैं लिखनी होती है बाद जगहों पर आपको द इंजीनियर्स एस्टीमेट दे दिया जाता है और उसमें ये स्कोप ऑफ वर्क ऑलरेडी मेंशन कर दिया जाता है आपने सिर्फ ड्राइंग्स में से क्वांटिटी निकालनी होती है और उसके अगेंस्ट यूनिट रेट लिख के टोटल कॉस्ट निकाल देनी होती है अब ये एग्जांपल है अनप्राइज बी ओ इसमें सिर्फ आपको यूनिट नजर आएगी आइटम डिस्क्रिप्शन नजर आएगा आइटम नंबर नजर आएगा और टोटल क्वान्टिटी नजर आएगी तो जब भी ये सिनेरियो बने इसको हम बोलते हैं अनप्राइज बी ओ क्यू अब ये वाली जो फिगर है ये प्राइज बी ओ क्यू की है इसमें आइटम नंबर गिवन है आइटम डिस्क्रिप्शन जो कि ग्राउंड वर्क के नाम से है मेन उसके बाद इसकी क्वांटिटी ठीक है एक्सकवेशन की और उसकी अप टू पॉइंट टू फाइव मीटर डेप तक क्या क्वान्टिटी है फिर वन मीटर तक क्या उसकी होगी ट्रेंच जिनकी एक्सीडिंग तीन मिलीमीटर वाइड है उसकी क्या सूरत हाल होगी फिर आपका आइटम नंबर जो सब आइटम नंबर सी है उसकी फिर आगे आगे आप देखें क्वांटिटी कैलकुलेट की गई है इस क्वांटिटी की यूनिट लिखी गई है यहाँ तक यूनिट तक का सिनेरियो जो था वो अनप्राइज का था लेकिन यूनिट के साथ जैसे ही आपने रेट वाला कॉलम और टोटल कॉस्ट वाला कॉलम ऐड कर दिया तो अब ये बीओ क्यू कहलाएगा प्राइज बीओ क्यू अब किसी भी बीओ क्यू की के लिए तीन बुनियादी चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है ये तीन चीजें आपके पास जब तक अवेलेबल नहीं होंगी आप अपना बीओ क्यू कंप्लीटली एरर फ्री अंदाज से नहीं बना सकते सबसे पहली चीज आपके पास ड्राइंग होनी चाहिए तो क्लाइंट की जिम्मेदारी है जब भी वो बिडिंग का प्रोसीजर इनिशिएट करे और जब वो टेंडर के डॉक्यूमेंट्स बनाए कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए तो ड्राइंग्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ड्राइंग्स होंगी तो आपका बीओ क्यू बनेगा क्योंकि बीओ क्यू बनाने के लिए आपको डायमेंशन की जरूरत होती है और डायमेंशन आपको मिलेंगी जब आपको ड्राइंग्स प्रोवाइड की जाएंगी दूसरी चीज होती है स्पेसिफिकेशंस स्पेसिफिकेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ क्लाइंट की जो नीड्स हैं रिक्वायरमेंट्स हैं ये जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी के हिसाब से वो कंस्ट्रक्शन करवाना चाहता है उसको हम स्पेसिफिकेशंस बोलते हैं ये भी क्लाइंट की जिम्मेदारी है कि वो टेंडर uh, डॉक्यूमेंट्स में स्पेसिफिकेशन uh, का भी बताए कि उसने काम किस क्वालिटी का करवाना है किस अंदाज से वो काम करवाना चाहता है इसका भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर ये स्पेसिफिकेशंस नहीं होंगी तो अगेन आपका बी ओ क्यू एरर फ्री नहीं बन सकता उसमें एरर्स के एरर uh, के uh, होने के खदशात ज्यादा होंगे तीसरी चीज होती है स्केजल ऑफ रेट्स जहरी बात है आपने अगर पर यूनिट रेट कोटेट कोटेशन उसकी देनी है तो आपके पास स्केजल ऑफ रेट्स का होना जरूरी है अब अगर आप स्केजल ऑफ रेट्स फॉलो कर देंगे तो आपकी काफी हद तक ख्वाही बच जाएगी क्योंकि इसमें डायरेक्ट मैंने ये डॉक्यूमेंट्स भी शेयर किए हुए हैं एम के रेट स्केजल ऑफ रेट बुक मैंने शेयर की है पी डब्ल्यू डी की स्केजल ऑफ रेट की बुक मैंने शेयर की है वहाँ पर अगर आप देखें तो हर आइटम uh, डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट उन्होंने यूनिट रेट दिया हुआ है तो जो भी आइटम डिस्क्रिप्शन आपके प्रोजेक्ट के साथ मैचिंग है वो आप आराम से उठा के उसकी पर यूनिट रेट एज इट इज कोट कर सकते हैं तो ये फायदा ये तीन चीजें आपके पास अगर आ जाए तो आप किसी भी बी ओ क्यू को बसानी बना सकते हैं या बी ओ क्यू को बनाने के लिए इन तीन चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है तीसरी चीज की अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर उसकी जगह रेट एनालिसिस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है अब अगर हम नेसेसिटी की बात करें कि बी ओ क्यू बनाने से हमें क्या फायदा होगा तो इसके डिफरेंट मल्टीपल इसके बेनिफिट्स हैं जिनमें से सबसे पहला ये है कि आप अपना जब कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स बना रहे होते हैं टेंडरिंग के फेज में तो उस उन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए बी ओ क्यू बड़ी मददगार साबित होता है स्पेशली जो कॉस्टिंग का एलिमेंट आपका होता है फिर आपका प्रोजेक्ट एस्टिमेट कर सकते हैं जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उसकी एक ओवरऑल 
कॉस्ट आ जाएगी और ब्रेक डाउन आ जाएगा कॉस्ट का कि कौन सी एक्टिविटी कितनी कितना खर्चा आपका लग रहा है किस एक्टिविटी पे कम खर्चा आ रहा है किस एक्टिविटी पे ज्यादा खर्चा आ रहा है तो पूरा वो एक ब्रेक डाउन आपके पास बन के आ जाएगा फिर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जब आप प्रोजेक्ट चला रहे होंगे तो उसका फायदा क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट को जब हम मंथली बेसिस पे आई जनरेट कर रहे होते हैं इन टर्म पेमेंट सर्टिफिकेट्स यानी कि जितना उसने काम किया होता है उसकी पेमेंट जब हम उसको कर रहे होते हैं तो उसकी पेमेंट में बी जो है बड़ी मददगार साबित होती है फिर हम जो अगर कोई एरर आ जाता है उस एरर की रेक्टिफिकेशन हम कर सकते हैं और हमें आइडिया हो जाता है कि अगर एक एरर आ रहा है कैलकुलेशन में तो उसकी ओवरऑल कितना इम्पेक्ट होगा कितना मैग्नीट्यूड उसका होगा जो वो पूरे प्रोजेक्ट को अफेक्ट करेगा जाके इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट फिर आपने जब अपनी साइट कैंप ऑफिस लगा रहे होते हैं तो साइट पे जब मटेरियल स्टोरेज की बात आती है तो मटेरियल स्टोरेज का अंदाजा भी आपको बी से लग सकता है क्योंकि आपने क्वांटिटीज की एस्टीमेशन तो ऑलरेडी की हुई है तो जब आपने क्वांटिटी की एस्टीमेशन की हुई है तो उसको उन क्वांटिटीज को यूज करके आप अपनी स्टोरेज कैपेसिटी की प्लानिंग कर सकते हैं साइट के ऊपर और आप जो अपनी प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट साथ साथ मंथली बेस बाई मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे बना रहे होते हैं हम साइट पे उसकी अकम्पलिशमेंट के लिए बी ओ क्यू हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होता है और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट अगर कोई ऐसी कॉस्ट में रिवीजन आ जाती है उस रिवीजन का इम्पेक्ट हम मैयर कर सकते हैं ओवरऑल बाकी प्रोजेक्ट पे और इंडिविजुअल बेसिस पे भी उस कॉस्ट का इम्पेक्ट हम बसानी चेक कर सकते हैं अब अगर मैं बी बनाने की बात करूं तो कोई भी बी चार डिफरेंट स्टेप्स से गुजर के बनता है ये चार स्टेप्स आप कंप्लीट करेंगे तो आउटपुट पे आपके पास बी का डॉक्यूमेंट बन के आ जाएगा तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है टेकिंग ऑफ का टेकिंग ऑफ के स्टेप में हम करते क्या है हमें जो ड्राइंग्स दे दी जाती हैं उन ड्राॅइंग्स को हम तसली से रीड करते हैं समझते हैं और हर डिफरेंट पोर्शन को हम कैटेगराइज कर लेते हैं मतलब एक्सकेवेशन को अलग कर लेते हैं कंक्रीटिंग को अलग कर लेते हैं ब्रिक वर्क को अलग कर लेते हैं फाउंडेशन की ब्रिक वर्क अलग हो जाती है फिर सुपर स्ट्रक्चर की ब्रिक वर्क अलग कर लेते हैं प्लस्टर की एक्टिविटी अलग कर लेते हैं और इनकी कैटेगराइजेशन करने के बाद हम उनकी डायमेंशन निकाल लेते हैं लेंथ ब्रेड्स और हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं अब आपने पहला स्टेप कर लिया दूसरे स्टेप में हम उसको बोलते हैं सिक्योरिंग अब दूसरे स्टेप में क्या होता है कि आपने जो लेंथ ब्रिड्स और हाइट निकाली होती है इनको मल्टीप्लाई करके या तो एरिया की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं उस पार्ट की एक्टिविटी की या उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे होते हैं और उनको उन उन वॉल्यूम्स को और एरियाज को आप इस स्टेप टू में टोटल आउट कर लेते हैं पहले स्टेप में आपने डायमेंशन निकाली दूसरे स्टेप में आपने उन डायमेंशन को मल्टीप्लाई करके एरिया और वॉल्यूम निकाल लिया और उनको एड अप कर लिया अब आपने जो एरियाज और वॉल्यूम्स निकाले हैं उनको आप थर्ड स्टेप में लेकर चले जाते हैं थर्ड स्टेप को हम बोलते हैं एब्सट्रैक्टिंग का स्टेप इसमें हम जो एक्टिविटीज जिनका एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट किया होता है या जिनकी क्वांटिटी निकाली होती है उनकी हम आइटम डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं आइटम नंबर डाल देते हैं उस एक्टिविटी की आइटम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं क्वांटिटी और यूनिट हम ऑलरेडी पिछले स्टेप्स में कैलकुलेट कर चुके होते हैं और इसी एब्सट्रैक्टिंग के स्टेप के कम्पलीशन के बाद फाइनल स्टेप आपका बिलिंग का आता है कि हर आइटम के अगेंस्ट आप उसका यूनिट रेट लिख देते हैं और यूनिट रेट को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी के साथ तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाती है तो ये चौथा स्टेप होता है जिसको हम बिलिंग का स्टेप बोलते हैं इन चार स्टेप्स को जब आप मिला दें तो आपके पास फाइनल पे आउटपुट पे जो चीज आती है उसको हम बिल ऑफ क्वान्टिटीज बोलते हैं अब बिल ऑफ क्वांटिटीज के पांच डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं कोई भी आप बी ओ क्यू उठा लें दुनिया में से किसी भी प्रोजेक्ट का ये पांच एलिमेंट्स आपको उस बी ओ क्यू में मिलेंगे ये क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसको फॉलो करना पड़ता है तो पांच एलिमेंट्स हैं सबसे पहला आपका आइटम डिस्क्रिप्शन जिसमें आपने आपने जो चीज बनानी है उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं आप के उस उसको किस क्या स्पेसिफिकेशन यूज करके आप कंस्ट्रक्ट करेंगे और क्या क्या चीजें उसमें मद्देनजर रखी जाएंगी दूसरी यूनिट 
آپ اس میں کیوبک جس طرح ہم اگر ایکسکویشن کی بات کریں تو وہ کیوبک فیٹ میں چلی جاتی ہے یا کیوبک یارڈ میں ہم چل رہے ہوتے ہیں میٹر کیوب میں چل رہے ہوتے ہیں اگر میں کنکریٹ کی بات کروں وہ بھی کیوبک فیٹ یا میٹر کیوب میں چل رہی ہوتی ہے اگر آپ ڈی پی سی کی بات کریں وہ اسکیئر فیٹ یا میٹر اسکیئر میں چل رہی ہوتی ہے اگر آپ پلاسٹر کی بات کریں وہ بھی میٹر اسکیئر یا فیٹ اسکیئر میں چل رہا ہوتا ہے تو آپ نے یونٹ دے دینی ہے ہر آئٹم کی پھر آپ نے کوانٹیٹی کیلکولیٹ کرنی ہوتی ہے جو تیسرا ایلیمنٹ ہے بی او کیو کا یہ آپ کے پاس آئے گا ڈرائنگز کو یوز کر کے چوتھا ہوتا ہے ریٹ پر یونٹ آپ نے اپنا ریٹ کوٹ کرنا ہوتا ہے یہ چوتھا ایلیمنٹ ہے بی او کیو کا اور پانچواں ایلیمنٹ ہوتا ہے ٹوٹل اماؤنٹ جو آپ کی فور اور تھرڈ ایلیمنٹ کو ملٹی پلائی کرنے کے بعد اچیو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایبسٹریکٹ شیٹ ہوتی ہے فی الحال یہ خالی ہے یہاں پر ہم آئٹم نمبر لکھتے ہیں ادھر آئٹم ڈسکرپشن آتی ہے یہاں پہ ہم کوانٹیٹی کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم یونٹ ریٹ دے دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم ٹوٹل اماؤنٹ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں یہ ایک پکچر آپ کے سامنے میں نے ایڈ کی ہے یہ ایک پرائزڈ بی او کیو کی ایگزامپل ہے اس میں اگر آپ دیکھیں ٹوٹل دس آئٹمز دیے گئے ہیں اور ہر آئٹم کی آگے ڈسکرپشن ڈال دی گئی ہے آئٹم ڈسکرپشن جو میں بتا رہا تھا اگر آپ آئٹم نمبر ون کی ڈسکرپشن دیکھیں تو وہ کہتا ہے ایکسکویشن آف ٹاپ سوائل ایوریج ڈیڑھ سو ملی میٹر ڈیپ کہ ایکسکویشن وہ کرے گا ٹاپ سوائل کی اپ ٹو ون ففٹی ملی میٹر ڈیپتھ اب یہ اس نے خود کو ریسٹرکٹ کر دیا اس نے سپیسیفائی کر دیا کہ وہ ایکسکویشن کرے گا لیکن کہاں تک کرے گا اپ ٹو ون ففٹی ایم ایم ڈیپ اب کانٹریکٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے کم نہ جائے اگر کم جائے گا تو کلائنٹ اس کو پکڑے گا اگر زیادہ چلا جائے گا تو اگین نقصان کانٹریکٹر کا ہی ہوگا می بی وہ ٹیکنیکل پرسپیکٹیو میں بھی ایک اچھی چیز نہ ہو تو جو بھی ڈسکرپشن دی جاتی ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے اور ڈسکرپشن کو یوز کیا جاتا ہے جب آپ کی آئی پی سیز بنائی جاتی ہیں کہ اس بندے نے کیا اس اسپیسیفکیشن کے مطابق کام بھی کیا ہے یا نہیں پھر آئٹم ڈسکرپشن کے بعد نمبر بتا دیے جاتے ہیں کہ عبداللہ تو یہ ایک بی او کیو پرائزڈ بی او کیو ہے ہمارے پاس تو کم و بیش جتنا بھی بنتا ہے بی او کیو وہ اسی پیٹرن کے اگینسٹ ہم بنا رہے ہوتے ہیں پھر یہ ایک ایگزامپل ایڈ کی گئی ہے ان پرائزڈ بی او کیو کہ اس میں آپ کو آئٹم نمبر دیا گیا اور اس کے بعد ڈسکرپشن آپ نے لکھ لی اس کی کوانٹیٹی اور یونٹ لکھ لی اب سب سے پہلے ہم بناتے ہیں ان پرائزڈ بی او کیو اور ان پرائزڈ بی او کیو کو یوز کر کے ہم پرائزڈ بی او کیو بنا لیتے ہیں میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے ایک پروجیکٹ کی شیٹ اوپن کرتا ہوں جس میں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ایک بی او کیو ایکسل شیٹ میں کس طرح دکھتا ہے تو یہ ایک ایکسل شیٹ ہے جو کہ ڈیٹیلڈ بی او کیو ہے پانچ مرلے کا گھر ہے اس سے ریلیٹڈ بی او کیو بنائی گئی ہے اس کو اگر آپ یہ تھوڑا سا میں اس کو سکرول ڈاؤن کروں تو آپ کو دکھاؤں کہ یہ کس طرح آپ اس کی ڈویژن کر سکتے ہیں اپنے حساب سے یہ آپ جس طرح میں نے سب اسٹرکچر سب سے پہلے کیٹیگرائز کیا اور اس میں میں نے آئٹم ون لکھا ایکسکویشن کا اور ایکسکویشن میں سب سے پہلے میں نے نائن انچ تھک وال لی اور اس میں میں نے ایکسٹرنل وال کو الگ کر دیا انٹرنل والس کو الگ کر دیا اور پھر میں نے ساڑھے چار انچ کی جو تھک وال ہے اس کو میں نے لکھ لیا اور ایکسٹرنل وال الگ کر لی انٹرنل وال الگ کر لی اب میرے پاس جو ڈرائنگز گیون تھی ان سے میں نے اس کی لینتھ بریڈ اور ہائٹ نکال لی ان کو جب میں نے ملٹی پلائی کیا تو میرے پاس ٹوٹل کوانٹیٹی آ گئی اس اسپیسیفک آئٹم کی آپ نے اس کا نمبر بھی دیکھ لینا ہے کہ آیا اس طرح کی آپ کے پاس نمبر ایک ہے یا اس اس ڈائمنشن کے ساتھ اس ڈسکرپشن کے ساتھ آپ کے پاس چار آئٹم ہیں پانچ ہیں چھ ہیں جتنے بھی سیملر آئٹمز ہیں تو ٹوٹل کوانٹیٹی کو پھر اس کے ساتھ ملٹی پلائی کریں گے تو آپ کے پاس گرینڈ ٹوٹل کوانٹیٹی آ جائے گی اس طرح کر کے یہ دیکھیں یہ ایکسکویشن کے لیے نکالا ہوا ہے یہاں پہ یہ پھر ان کو سم اپ کر دیا تو ٹوٹل ایکسکویشن کی کوانٹیٹی آ گئی پھر میرے پاس آئٹم نمبر ٹو آ گیا اس کی میں نے اسی طرح ڈویژن کر کے ٹوٹل کوانٹیٹی اس کی میں نے نکال لی اور اس طرح پورے پروجیکٹ کی میں نے ڈویژن کر کے آئٹم نمبر سے اور تمام کی 
डायमेंशन मैंने ड्राइंग से देख के टोटल क्वांटिटी में निकालता गया और यहाँ पर मेंशन करता गया अब जब मैंने ये तमाम क्वांटिटीज निकाल ली तो मैं यहाँ पर एक और कॉलम जनरेट करके रेट और टोटल रेट मैं लिख सकता हूँ लेकिन क्योंकि ऑलरेडी इस शीट में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ चुकी है तो बजाय इसके कि मैं इधर ही एक नया कॉलम ऐड करके मज़ीद इसमें इन्फॉर्मेशन ऐड करूँ और पढ़ने वाले के लिए थोड़ी मुश्किल बन जाएँ तो मैं करता क्या हूँ कि एक और शीट बनाता हूँ जिसमें आइटम जो पीछे मैंने जनरेट किए हुए हैं वो लिखता हूँ और उनकी टोटल क्वांटिटी जो मैंने कैलकुलेट की है अभी आपके सामने मैंने जो दिखाई है वो मैंने यहाँ से अब एक्सकेवेशन है सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक्सकेवेशन ये लिख लिया अंडर सब स्ट्रक्चर और यहाँ से इसकी जो टोटल क्वान्टिटी मैंने कैलकुलेट की हुई थी वो मैंने उठा के यहाँ पर लिख लिया अब इसके राइट साइड पर मैं एक कॉलम जनरेट कर दूँगा यूनिट रेट का तो एक्सकेवेशन का मैं यूनिट रेट लिख दूंगा आ, एक मिनट मैं आपके सामने कर भी देता हूं ताकि थोड़ा आपको आइडिया हो जाए नॉर्मल व्यू करके अब अगर मैं इधर यूनिट रेट लिख देता हूं यूनिट रेट और मैं कहता हूं लेट्स सपोज एक्सकेवेशन का मेरा यूनिट रेट है जी इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग जस्ट एक एज्यूम्ड वैल्यू मैं लिख देता हूँ हंड्रेड अब ये हंड्रेड रुपीज पर क्यूबिक फीट है और मैंने अगर टोटल कॉस्ट निकालनी है मैं क्या करूंगा फार्मूला लगाऊंगा इस हंड्रेड को मैंने मल्टीप्लाई कर देना है टोटल क्वांटिटी के साथ तो ये मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी इस स्पेसिफिक एक्टिविटी की वो आ जाएगी एटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी सिक्स पॉइंट नाइनटी फाइव सेम इन्हीं स्टेप्स पे मैं बाकी तमाम की यूनिट रेट इधर कोट कर दूंगा और टोटल कॉस्ट निकाल दूंगा और एंड पे जाके जब इन इस कॉलम को मैं सम करूंगा तो मेरे पास इस पूरे प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट निकल के मेरे सामने आ जाएगी और इस टोटल कॉस्ट को फिर मैं आ, कहीं भी यूज कर सकता हूं आ, अपनी समझ बूझ में जहाँ भी उसको मैं यूज़ करना चाहूँ 